próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, qué alegría darles la bienvenida a una nueva emisión de Al Día, el espacio que la televisión comunitaria del municipio de Andes ha posibilitado para que usted se entere de esos hechos importantes que acontecen aquí en la capital comercial del suroeste antioqueño. En esta emisión nos complace saludar a un andino que ha sabido cómo ganarse el corazón de los antioqueños y que hoy representa a nuestros municipios en la Asamblea Departamental de Antioquia. Les hablo de Gabriel Jaime Bustamante, él es un andino que en este momento se encuentra ya electo como diputado del departamento. Gabriel, bienvenido y qué alegría tenerlo en el canal de los andinos. Bueno, Alejandra, muchas gracias por la invitación, por abrirnos el espacio. Quiero también obviamente darle el agradecimiento a Julio, a Julio Díaz, que también nos ayuda y que hace parte de, la, de las directivas de AUPAN. Y solamente es decirle a los andinos que hoy, pues gracias a Dios, cumplimos el objetivo de estar en la Asamblea Departamental de Antioquia representándonos. Claro que sí, más de 27 mil personas en todo el departamento de Antioquia a los que usted supo ganarse su corazón y su voto de confianza para que hoy usted pudiera alcanzar esta curul. Háblenos un poco acerca de Gabriel Jaime, quién es y por qué también ha sido tan reconocido no solo en el municipio de Andes, sino en otros municipios del departamento. Bueno Alejandra, le cuento, ¿quién es Gabriel Jaime? Un andino, un andino... Eh conocido en el municipio de Andes como Jaime Botas. Hoy, políticamente, me dicen el municipio de Bello. Bello es un gran municipio, un municipio que llevo en mi corazón, que le debo lo que, lo que somos. Te cuento un poco de mi historia. Nosotros eh, vivíamos, obviamente, pues, en el campo. Eh, toda la vida, pues, Andes es un municipio cafetero, una finca cafetera. Mi papá, Gonzalo Giraldo, que hace ya dos, dos años, lastimosamente, se lo llevó la pandemia, hijo de Rocío Bustamante. Mi papá, una persona muy reconocida también en el municipio, celador de la galería por muchos años. Toma la decisión de venirnos del campo. Llegamos pues, a la parte, eh, a la cabecera municipal, al sector de la cuchilla. Y desde allí, eh, pues siempre me había gustado el deporte, el, el fútbol. En el campo pues no teníamos esas oportunidades, pues allá cuando vivíamos, vivimos mucho tiempo en Cascajero, en la quebrada Río, había una cancha ahí junto a una vereda que es el Líbano, y allá íbamos a jugar, desde allá empezamos a jugar en botas, a mí por eso me dicen Jaime Botas, a cuando, llegamos, cuando sí. llegamos al municipio de Andes hay un torneo que se llama Los Paisitas, que se juega, se juega todo el año, y en enero se va a Medellín sí. a jugar en la, en la Marte 1. En ese tiempo teníamos la edad para participar en los paisitas. Y cuando íbamos a entrenar con Germán, que siempre ha estado pues aquí en el, en el municipio de Andes con los niños, fui a entrenar de botas, iba a jugar de botas, <risa> sí. claro, porque no teníamos pues para... En ese tiempo no teníamos zapatos no teníamos guayos, digámoslo así, para jugar fútbol. Entonces yo me, yo me iba a jugar en botas. Y así me dejaron los Jaime andinos. Botas. Jaime Botas. Y ahí viene el apodo de Jaime Botas. Jaime Botas. Precisamente usted también ha sido reconocido por esa trayectoria deportiva. Compártenos un poco acerca de todo ese proceso a nivel deportivo. Bueno, allí empezamos, en los paisitas, empezamos a jugar fútbol. Eh, se nos da la oportunidad de estar en los paisitas. Recuerdo que en ese año no pudimos ir a Medellín porque tuvimos un problema con el registro civil. En una parte era de octubre, en otra parte era de noviembre. Me servía el de noviembre. Nunca me dieron el de noviembre, me dieron el de octubre. Y hoy por hoy tengo ese el de noviembre. Increíble. No pude sí. ir a Medellín a, a representar a los andinos, pero fue obviamente el equipo. Y ya de ahí empezamos a hacer un proceso. De los paisitas pasamos a la prejuvenil, de la prejuvenil pasamos a la juvenil, y de la juvenil pasamos a la selección de mayores. Pero allí también había hoy, que todavía está Jaime Restrepo, Jaime Botas, el levanista. A él también le decían, o le dicen, Jaime Botas. También le dicen Jaime Botas. Y así me reconoce hoy 
toda, toda la comunidad andina, como Jaime Otas, como el arquero de la selección de fútbol. Nosotros tuvimos una oportunidad en el 96, en el año 96, de irnos para Medellín. Allá llegamos, me ayudó mucho Didier Muñoz, arque, es arquero hoy, profesional del fútbol colombiano, pero andino, sí. pero andino, donde me ayudó a abrir las puertas Santiago Martínez y Nelson Gallego. Allá llegamos, ellos me llevaron, jugaban un equipo que se llamaba Recamiones. De Recamiones me llevan a Nacional, donde quedé, quedé en las inferiores de Nacional, pero por las locuras de la vida y de la juventud, pues lastimosamente de allá nos, nos echaron por un tema de disciplina, pero la vida me dio de otra oportunidad y desde eso me quedé en el municipio de Bello. A eso precisamente también es enlaza esta conversación de deportista con muchas experiencias y muchas vivencias también por compartir con todos los andinos, pero hoy también lo que nos convoca es esa trayectoria política, de deportista a político. ¿Cuál fue ese, ese trans también y cuál fue como ese momento o ese suceso en particular que lo motivó a representar a los andinos desde la política? Bueno, llegamos al municipio de Bello y allá hay una empresa que se llama Transportes Atoviejo, que me da la oportunidad laboral y empiezo a trabajar en Transportes Atoviejo y en Bellanita de Transportes. Cuando ya nos, nos, nos alejamos un poco del deporte, pues no habíamos terminado los estudios empiezo lavando carros allá, lavando buses, en la empresa en Transportes a Viejo, duré una semana, lavando buses allá, eh, organizándolos, a la semana me dice eh, el gerente, no venga que a usted le demos unas actitudes diferentes, lo vamos a poner a despachar los buses, de despachador. Entonces empiezo de despachador y al año le digo, a, le digo a Álvaro Santiago, que es el gerente, que me dé la oportunidad de estudiar, de terminar mis estudios. Él me dice, sí, claro, pero debe de madrugar todos los días a las 3 de la mañana para poder que usted en la tarde pueda estudiar. Entonces yo tenía un turno de 3, 4 de la mañana a 12 del día. Un turno muy complejo, muy difícil, porque había que madrugar mucho y en la tarde o en la noche estaba terminando el bachillerato. Termino el bachillerato eh, en dos años, dos, tres años que me tocó ese turno los años que me faltaban y hago dos técnicas en contabilidad y administración de empresas en ese mismo turno me dan la oportunidad luego de ser despachador me dan la oportunidad para administrar tres estaciones de servicio bombas de gasolina allá mismo en la misma empresa sí. entonces eh, hice dos técnicas y me dan esa oportunidad después de que hice las dos técnicas ya no era despachador sino que me ayudaron para administrar tres estaciones de servicio en Atoviejo. Que era un reto mucho mayor. Claro, 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 ya estábamos en la parte administrativa, ya íbamos creciendo. Y cuando fui despachador, en un, hay un sector que se llama París, el barrio París en el municipio de Bello. Allá empezamos nosotros a hacer, digamos, un trabajo social en los buses, el despachador, digamos, lo que es el jefe inmediato del conductor. Y nunca dejamos a nadie. Habían personas que no tenían el pasaje. Entonces nosotros le decíamos al conductor, venga, por favor, abra la puerta de atrás y los lleva, pero no podíamos dejar a nadie porque no tenían pasaje. Entonces, digamos, lo que fuimos haciendo un trabajo social en el sector de París, en la Comuna 1, en Bello, la política siempre me ha gustado, nunca había tenido la oportunidad, siempre estuvimos detrás, nosotros incluso acá le ayudamos al doctor Horacio Gallón en su primera alcaldía, que ahí estaba también mi amigo Julio, que recorríamos las veredas. Entonces... Eh, Nunca habíamos tenido la oportunidad, digamos, de ser protagonistas. Ya en Bello, cuando hicimos, íbamos haciendo esos pasitos con los amigos de las juntas de acciones comunales, con las Jales, que son las juntas administradoras locales, okay. me dicen, eh, Gabriel Jaime, ¿por qué no te lanzas al consejo? Con unos amigos, un grupo de amigos. Cuando eso estaban, la familia Suárez mira, que eran los que, digamos, los que tenían el reconocimiento en el municipio de Bello, y Oscar Andrés Pérez era alcalde en ese momento, en el 2008. Pero en el 2011, Oscar Andrés Pérez decide dar un paso a un costado y se aleja del equipo de los Suárez Mira, y ahí hicimos equipo. Yo me le arrimé, le dije que si podíamos hacer equipo, que si me daba la oportunidad para aspirar al consejo de Bello. Sí. 
en el 2015. Empezamos a trabajar desde el 2012 y ahí empieza mi carrera política. En el 2015, al lado de Oscar Andrés Pérez, que es hoy eh, mi jefe político, mi mentor, mi amigo. En el 2015 hicimos una convención, porque era una lista cerrada del Centro Democrático. Pero para ganarse uno el lugar, el número en la lista, debíamos de hacer una convención. Hicimos una convención y el trabajo que tenía y todo lo que te dije ahora de los amigos de París, que los mandábamos pues por la puerta de atrás, muy agradecidos con nosotros. Y Oscar Andrés me da la oportunidad y me dice, listo, mano, venga, métase a esta lista. Vamos a hacer una convención porque eh, en el municipio de Bello son 19 curules. Hay 19 sí. curules. Entonces, del 1 al 19 tú tenías que sacar la mayoría de votos para poder estar entre los cinco primeros. Saqué la mayoría de votos y me gané el primer lugar. Sacamos mil, como 1.700 votos sí. en la convención. 1.700 personas fueron a votar por Gabriel Jaime, no Guadede. Entonces encabecé la lista. Ahí me gané el primer consejo. Eso fue en septiembre. Las elecciones eran en octubre, el 29 de octubre. Y el 29 de octubre, gracias a Dios, la lista saca casi 16.000 votos, 15.000, 16.000 votos y logramos dos curules. Ahí empiezo mi carrera política en el municipio de Bello y perdimos la alcaldía. Pero usted se va también a repetir periodo en el Consejo de Bello, dos periodos como concejal, incluso expresidente del Consejo de este municipio. Y qué bueno, Gabriel, que usted nos comparte esa historia porque también ahí demuestran el corazón y la sensibilidad que los políticos deben tener en este proceso de acercamiento con todas las personas para que eso también se vea reflejado en esas votaciones masivas. Bueno, entonces en el, en el, en el 2019... Volvimos a aspirar, quedamos de tercero de los cuatro concejales que, que saca el partido, ganamos la alcaldía y me dan la oportunidad para ser presidente de la corporación de los Bellanitas, sí. presidente del Consejo de Bello. Logramos 1.800 votos, 1.800 Una suma votos. considerable. Claro, claro, en Bello no es fácil hacer política. En Bello salen, o salimos, en ese tiempo alrededor de 400, eh, 386 candidatos para... 18 curules. Logramos nuestra culur y ganamos la alcaldía. Ganamos la alcaldía. Por eso yo te decía que hoy a Bello, Bello es un municipio que amo, que llevo en mi corazón, en claro. el alma y que le debo lo que, lo que hoy somos. Y el equipo ya en el 2019 en la alcaldía de Oscar Andrés, en el 2022, el equipo toma la decisión para que vayamos a la, a la asamblea. Pero antes de eso estábamos de precandidatos en la alcaldía de Bello. Habían conmigo eh, cuatro compañeros más, pero el equipo toma la decisión y me dice, no, venga, que lo necesitamos en la Asamblea Departamental de Antioquia. Renunciamos al Consejo para hacer la campaña a la Asamblea Departamental la Asamblea de Antioquia Departamental. por el equipo de Bello. Por el equipo de Bello, esto es importante, esto sí. no, lo, no, no lo hicimos solo, es importante, nosotros tenemos un equipo de estructura donde tenemos representante que es Julie Sánchez, diputado que es Diego Díaz y donde tenemos un senador que se llama Esteban Quintero. Sí. Entonces, tomamos la decisión de salir a recorrer el departamento en la oportunidad que me da Oscar Andrés Pérez Muñoz y me da el equipo de derecho. Qué bueno. Eso, como usted lo menciona, y quiero resaltarlo en este espacio, y es la oportunidad también de fortalecer esos equipos políticos para abrir nuevas posibilidades. Usted decide también aceptar porque hace parte de, de un reto personal, además, de todos sus compañeros depositan ese voto de confianza, pero me imagino que usted lo asumió como un reto personal y empezó ese recorrido por todo el departamento de Antioquia hasta lograr más de 27 mil votos a nivel de, de toda la región. Cuéntenos un poco acerca de ese proceso y de esa experiencia. Bueno, eh, ya cuando se toma, se toma la decisión, eh, los votos a la Asamblea es el voto más difícil que hay en las elecciones, eh, porque pues primero las personas se, se confunden mucho al votar es un tarjetón donde todos los partidos digamos tenemos el mismo número más no el logo entonces no, no es fácil salir a hacer la pedagogía y recorrer el departamento de Antioquia cuando ya tomamos esta decisión pues armamos un equipo hacemos a un lado que también quiero hacerle el, el el reconocimiento a mi esposa y a mi familia porque uno la deja a un lado, es, es un tema muy complejo sí. un tema muy complejo 
pero gracias a Dios encontramos amigos, amigos en todo el departamento, eh, donde logramos, quedamos en el consolidado con 28.057 votos, donde el Oriente Antioqueño me pone una cantidad importante de votos, allá tenemos un, el exalcalde de Guatapé, John Jairo Martínez, que quiero agradecerle también que me cogió de la mano, me acompañó, y allá estuvimos en los municipios de San Carlos, San Rafael, Alejandría, Guatapé, El Peñol. Ganamos todas estas alcaldías allá. Qué bueno. Incluso la del Carmen de Iboral. En Marinilla también nos fue muy bien. Nosotros sacamos alrededor de 4.000 votos en el Oriente Antioqueño. Hicimos un trabajo muy agresivo. Pero también tengo que agradecerle a mi gran amigo Horacio Gallón. Horacio también me dio una mano muy importante. Horacio me ayudó mucho en el tema del Urabá, obviamente en el suroeste antioqueño y en otras partes. A él también tengo que agradecerle a Curul y a todos los amigos que hicieron parte, que hicieron parte de esto, un, una campaña de... Empezamos, nosotros empezamos por allá en noviembre, diciembre, a salir sí. a los municipios, recorrimos 60 municipios, logramos llegar a 60 municipios con un trabajo muy agresivo, porque nosotros acá nos estábamos enfrentando también a unas maquinarias de toda la vida, claro. compañeros que llevan en la Asamblea de Antioquia cuatro y cinco periodos, tres, cuatro y cinco periodos. Este es nuestro primer ejercicio departamental, pero yo creo que los antioqueños, en la, en la idea que nosotros les, les estábamos eh, a ellos poniendo en, en, en la mesa lo que queremos para Antioquia, nos ayudaron, y más el municipio de Andes, más el municipio de Andes, nosotros sacamos, el municipio de Andes me pone a mí la tercera votación, en el departamento, en el departamento. De nosotros en Bello sacamos casi 10.000 votos en Medellín casi 5.000 pero en el municipio de Andes logramos sacar más de 2.800 votos y eso es muy gratificante además claro, porque un andino también sentirse respaldado por toda su comunidad Gabriel, ¿qué es un diputado? tal vez muchos de los televidentes que están conectados a esta hora eh, todavía les cuesta un poco entender o nos cuesta incluso un poco entender cuáles son esas funciones de un diputado bueno, ¿qué hace un diputado? Es una función muy importante, de pronto para las personas, y nos pasó mucho en campaña. En campaña nosotros preguntábamos en las reuniones quién sabía qué hace un diputado y la gente no sabe qué hace un Exacto. diputado, y es un ejercicio muy importante. Digamos lo que un diputado hace el mismo ejercicio que hacen los concejales en los municipios con el alcalde, es la mesa directiva del gobernador de Antioquia. El diputado es el que va y acompaña al gobernador de Antioquia y el que le hace la gestión es la persona que tiene también el enlace entre el alcalde y el gobernador de Antioquia, el alcalde y los secretarios de despachos de la gobernación de Antioquia. Es, el, es esa persona que le ayuda a gestionar los proyectos, pero además los recursos, los recursos para, desde la gobernación para los municipios. Sí. Por eso es tan importante un diputado. Si las personas se dieran cuenta la importancia que esto tiene, yo creo que eh, saldrían, digámoslo, a votar masivamente, masivamente por la Asamblea Departamental de Antioquia. Es quien hace el mandado, digámoslo así también, es esa persona que le hace los mandados a quién, a los secretarios, pero también a los alcaldes de todo el departamento de Antioquia. Y con algo, Alejandra, eh, especial. Estos cuatro años a los alcaldes de Antioquia les va a tocar un poco difícil, les va a tocar más difícil y apalancarse en aquí, en el gobernador, en el gobernador y en el diputado, porque el gobierno nacional hoy, ojalá me equivoque, no le va a ayudar a los antioqueños, no tiene ganas de ayudarle a los antioqueños, incluso ya en ese momento nos paró las WG y las 4G, las vías que tenemos en el departamento de Antioquia. Hoy no puede ser que tengamos un túnel que nos va a conectar a nosotros a Urabá en cuatro o cinco horas con los dos puertos que vamos a tener, pero no vamos a tener vías, claro. cómo salir del túnel y cómo llegar al túnel. Por eso es tan importante un diputado. Un diputado, qué bueno. Y precisamente un diputado andino, ¿cómo nos puede beneficiar aquí en la capital comercial del suroeste antioqueño tener esa representación en la Asamblea Departamental y aprovechando también que ya hay esa sinergia en el equipo político con el gobernador? Mire, hoy, hoy un, uno de los municipios más beneficiados va a ser Andes. Te voy a contar por qué. Esto obviamente lo hace uno a nivel personal, pero eh, ya las elecciones pasaron el 29 de octubre con algo que estoy muy alegre, pero es una responsabilidad muy grande, es que eh, el único diputado del suroeste antioqueño es Gabriel Jaime Giraldo, Jaime Botes, el andino. Mayor responsabilidad suroeste, claro, con todo el todo, suroeste también. De todo el suroeste antioqueño. 
eh, donde vamos a ir a decirle al gobernador que mire al suroeste diferente. Yo pienso que el suroeste no puede seguir, eh, digámoslo, siendo eh, o visto de una manera en que ven, digámoslo, la pintada, Tame, se Jericó. Hoy, hoy, hoy estas doble G que llegan a la pintada las tenemos que conectar, las tenemos que conectar con la cuenca del San Juan, los municipios de la cuenca del San Juan, que es Algar, que es Concordia, que es Bolívar, que es Hispania, que es Betania, que es Andes, que es Jardín. Lo debemos mirar diferente en el tema vial. A nosotros sí. no nos pueden desconectar, digámoslo, del progreso y el, y el desarrollo que va a tener el suroeste antioqueño, pero le estoy hablando en el suroeste, porque aquí entonces vamos a dividir dos suroeste, la cuenca del Cartama y la cuenca del San, del Juan, San Juan, ¿cierto? Que son, son, son dos temas diferentes y que vamos a ir para que también estos municipios eh, se beneficien. Hoy lo único que nosotros queremos hacer es trabajar por el suroeste, pero obviamente yo eso no lo puedo negar, trabajar por el municipio de Andes, que es mi municipio. Claro y donde encontré el respaldo, el respaldo de todos los andinos, y donde vamos a llamar también al senador Juan Felipe Lemos, a que nos juntemos, donde vamos a, a llamar a Horacio Gallón, a que nos juntemos, y donde le vamos a decir a, a Germán Vélez, alcalde electo del municipio de Andes, que nos juntemos y todos salemos para el mismo lado, que las elecciones ya pasaron el 29 de octubre. ¿Para qué? ¿Para que le vaya bien a quién? A los andinos y al municipio, porque esto, esto finalmente es para el municipio de Andes, y le va a ir muy bien. Nosotros desde la gobernación de Antioquia, porque quedamos también con gobernador, quedamos también con, con, con gobernador, tenemos que aprovechar estos cuatro años para que este municipio le vaya muy bien y salga de la... Qué bueno, usted menciona, y yo quiero hacer énfasis en eso, precisamente la política debería tener ese objetivo en la realidad, ¿cierto? Porque sabemos la misión de la política y de todos aquellos que deciden aspirar a estos cargos de elección popular, pero deberían también eh, posibilitar esas uniones y esas articulaciones con quienes tienen la oportunidad de gestionar los recursos para que los territorios avancen y para, y para que las comunidades perdón, avancen. Vamos llegando al final de este espacio, muchas eh, historias por contar, esta trayectoria de admirar también que fue un proceso que se empezó de cero y que ahora pues tiene unos resultados muy significativos. ¿Qué viene para Gabriel Jaime Giraldo desde la Asamblea Departamental y también desde sus visiones políticas? Bueno, no, eh, primero que todo hacer un buen ejercicio, estos cuatro años yo pienso que eh, hay que tener respeto por los, por los electores que nos eligieron para trabajar cuatro años, cuatro años en la Asamblea Departamental de Antioquia, hacer un ejercicio importante, coger más experiencia, sí. porque nos, nos vamos a preparar para ello, ya luego miraremos en qué escenario eh, queremos participar, pero tenga la plena seguridad que eh, vamos a participar después de la Asamblea en un escenario importante, más arriba, Muy bien. más arriba, eh, porque hoy los antioqueños eh, nos demostraron, nos dieron ese voto de confianza, para seguir avanzando en este proceso. Esto es un proceso paso a paso donde los andinos también se tienen que sentir eh, muy bien representados, muy bien representados con Jaime Botas, porque vamos a hacer, vuelvo y le digo, un muy buen ejercicio en la Asamblea Departamental de Antioquia. Y vuelvo y hago énfasis. Y por este medio de comunicación también quiero darle el agradecimiento a todos los andinos, a los que no he podido ir a darles las gracias, muchas gracias andinos. Aquí tienen su diputado pero haciendo énfasis también en llamar a Juan Felipe Lemos, el senador, para que venga y nos ayude y nos juntemos con este gran líder también, Horacio Gallón, para que le vaya bien a nuestro municipio. Nuestro municipio no lo podemos seguir polarizando y ojalá que desde el Consejo Municipal también le ayude al alcalde para que Andes siga avanzando. Qué bueno, ya estamos cerrando este espacio, quisiera que a través de las cámaras pues extendiera precisamente ese saludo a su familia, a los andinos como lo acaba de hacer, pero también a nuestro canal comunitario que posibilita llevar esta información a cada uno de los hogares, lugares de trabajo y que conecta toda la información de nuestro municipio de Andes. No, obviamente, claro, agradecerle a UPAN Televisión, un canal que obviamente eh, es insignia ya en el municipio de Andes, en el municipio, a todo su equipo de trabajo, a los que hacen parte de las mesas directivas de AUPAN, agradecerle a Julio que también me ayudó a que nos abrieran un espacio eh, en AUPAN y decirle a AUPAN que aquí también tienen un diputado amigo, que lo que podamos hacer por este canal desde la gobernación de Antioquia, desde la Asamblea Departamental de Antioquia, lo vamos a hacer, pero también aprovecho para darle el agradecimiento nuevamente, hoy a mi familia que me ayudó tanto, a mi hermana, a la Dilachas, 
a mi madre, a mis hermanos, a todos los familiares, pero también a todos mis amigos, a los amigos que me ayudaron, no quiero mentar nombres porque se me quedan de pronto por fuera y, y, y ahí de pronto algunos se me, se me toca, como dice uno. Sí. Pero no, a todos los andinos muchas gracias y que se den cuenta y que tengan la plena seguridad que vamos a trabajar con responsabilidad y compromiso por todos los andinos. Gabriel Jaime Giraldo Bustamante, un andino que llega a la Asamblea Departamental de Antioquia. Llegamos al final de este espacio, gracias por acompañarnos, esta también es su casa, estas cámaras siempre van a estar disponibles para que usted siga compartiendo esa información de las gestiones y de las buenas noticias que va a traer para todos y cada uno de los andinos. Muchas gracias Alejandra por la invitación. Televidentes, de esta manera finalizamos con nuestro programa al día con esta excelente noticia para la capital comercial del suroeste antioqueño. Los invitamos a continuar con toda la programación de Aupan Comunicación para todos. Hasta una próxima oportunidad.